Jag förutsätter att man har ordning på sina linjära och exponentiella modeller sedan kurs 1. Och så vet man vad förändringsfaktor är och förstår varifrån den här formeln kommer. I så fall så kokar alla de här uppgifterna ner till att ta formel, ersätta eller substituera bokstäver med rätt data och lösa ekvationen med avseende på det som vi vill ha. Nu tittar vi på hur man kan göra det i kass, enkelt och smidigt. Vi kör det här exemplet. Vi till exempel går in i lilla lilla triangel till höger och plockar ut kass. Det går också att komma upp i visa menyn högst upp och säga visa kassfönstret. Det går också lika bra. Vår uppgift här. Och så i kass skriver vi in helt enkelt y är lika med c gånger som är stjärna, a upphöjt till x. Så kan vi trycka Enter. Så har vi den inmatningen fint och så att vi ser vad vi har gjort. Nu ställer jag mig på rad 2 så att det blinkar. Sen går jag upp så att den föregående inmatningen belyst och klickar så att den kopieras. Nu vill jag substituera rätt bokstav med rätt data så jag går in i substituera och sen läser min uppgift. Jag sätter in 5000 kronor så C är 5000. Jag har sju år senare, det var X som är sju och vi plockar ut 6000. Och sen kan vi klicka på exakt lika med, beräkna. Så får vi ekvationen med substituerade värden. Nu står pekaren på nästa rad. Nu vill jag lösa den ekvationen med avseende på A. Jag skriver lös, väljer ekvation variabel. Nu när ekvationen är blå så går jag upp och klickar på föregående inmatning så fick jag den uppkopierad. Pil höger så kom jag fram till variabel. Jag vill lösa denna ekvation med avseende på a. Så jag skriver helt enkelt a. Och sedan om jag vill ha exakt beräkning så kan jag klicka där. Om jag vill ha en numerisk beräkning, alltså då klickar vi här så får jag direkt svaret 1,03. Om jag vill ha fler decimaler på det där så går jag in i inställningar och antal decimaler kan vi ta 3. Okay. Svaret är alltså att förändringsfaktor är 1,026, alltså årsräntan var 2,6%. Och äntligen sist, hur gör man för att redovisa en sån lösning som man har gjort med sitt digitalt hjälpmedel? Att på ett nationellt prov där man för övrigt får använda Georgia i gymnasiekurserna så eh, svarar man att löst med Georgia svaret är 2,6 så får man inga poäng och med all rätt. Eh, då är frågan på vilket sätt ska man redovisa det? Eh, vår uppfattning om den saken är att man ska redovisa det så att man, den som rättar ska kunna göra samma sak i Georgia. Man behöver inte förklara, eh, gå upp till vänstra övra hörnet och tryck på den knappen och så. Utan man antar att den som rättar kan hantera programmet. Men man ska kunna skriva upp vad det är man har gjort så att den som rättar ska kunna göra om det här och få samma resultat. Egentligen samma sak som med att lösa något med miniräknare. Okej. Okay. Uh, vår uppfattning om hur man ska lösa en uppgift för att få full poäng på ett nationellt prov för att kunna använda sitt digitalt hjälpmedel som kan hantera uh, sådana här uttryck. Okej, okay, vad har vi gjort? Vi har skrivit in i kass. Har man skrivit in i lika med c gånger a och till x. Det har vi skrivit in. Vad har vi gjort sen? Vi har använt substitu 
mera C med 5000. Uh, vi har substituerat Y med 6000. Och vi har substituerat X med 7. Sedan fick vi en ekvation som vi löste. Och vi löste ekvationen 6000 lika med 5000 gånger A punkter X, komma A. Det är det som vi har skrivit in. Och då fick vi fram svaret A ungefär 1,026. Okej, okay? det här är vad vi gjorde. Sen ska vi även förklara varför vi gjorde det. Då kör vi. Vi kan säga att vi ställer upp en exponentiell modell. Då pengar växer med viss procent är år ränta på ränta. Där C är kapitalet. A är förändringsfaktor. Och X är antal år. Vad gjorde vi där? Vi löser ekvationen med avseende på A där. Okej. Okay. Förändringsfaktor är lika med 1,026 och svaret är då att Räntesatsen är 2,6%. Så, lämnar man in en sån så är det en fullständig lösning. Även om man nu handgripligen inte har löst den ekvationen på papper. Men får man använda digitala hjälpmedel på ett nationellt prov så får man även använda det här om man skriver ett prov i gymnasieskolan.